Вторая причина о верующей – это оказание добра родителям. И затем оказание добра родителям. И затем оказание добра родителям. И затем оказание добра родителям и так далее. Берегись прогневить своих родителей, отца или мать. Даже если ты будешь притесненным, даже если они будут притеснителями, проявляй терпение. Даже если они вредят, терпи, ведь это твой отец и твоя мать. Однажды во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, молодой человек, будучи при смерти, не мог прочитать шахаду. Сподвижники испугались за него и рассказали пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Он спросил о нем, и сподвижники ответили, что у него есть мать, и привели ее к пророку, алейхи саляту вассалям. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Твой сын не может сказать для Иляха илля Аллах, прости его». Она ответила, «Нет, клянусь Аллахом, не прощу». Пророк, алейхи саляту вассалям, пытается смягчить ее сердце. Твой сын при смерти не может сказать для Иляха или Аллах. Прости же его. Она сказала нет. Ее сын все так же не мог прочитать шахаду сказать для Иляха или Аллах. Обратите внимание на милость пророка, алейхи саляту вассалям. Пророк, алейхи саляту вассалям, дабы облегчить ее сердце, велел разжечь огонь и сказал ей, что если он не прочитает шахаду, то будет в таком огне. И тогда она сказала, «О, посланник Аллаха, я простила его, я простила его, я простила его». Затем пророк, алейхи саляту вассалям, посмотрел на молодого человека, тот сказал, «Ля иляха илля Аллах» и умер. О мусульманин, найди своих родителей после пятничной молитвы. Если твои родители живы, сделай их довольными, целуй их руки, прости их, скажи им благородные слова. Если они будут довольны тобой, радуйся, а если нет, тебе необходимо сделать все, чтобы заслужить их довольство. А если их уже нет в живых, если уже перешли они в мир иной, то что мы можем сказать тебе? Нет ничего сложнее, чем если родители уйдут из жизни, будучи в гневе на тебя. Нет ничего тяжелее, чем смерть матери, если она в гневе на тебя. Разве ты будешь доволен тем, чтобы твоя мать умерла в гневе на тебя? Разве ты будешь доволен смертью отца в печали из-за тебя? Что ты сделаешь, если к тебе придет смерть? Ты можешь только просить за родителей у Аллаха, простить прощение их грехов, давать милостыню за них. И, быть может, они, видя твою просьбу о прощении, пожалеют и смилуются над тобой в своих могилах. Аллах посмотрит на твое состояние и смилуется над тобой. О Аллах, мы просим прощения у тебя за все слова и действия, которые рассердили наших родителей. О самый щедрый из щедрейших, о самый милостивый из милостивых. Другая причина для благого конца, о рабы Аллаха, это усердие мольбе и обращение ко Всевышнему Аллаху. Пророк, алейхи саляту вассалям, часто читал такое дуа. «О изменяющий состояние сердец, укрепи мое сердце в твоей религии». Это пророк, алейхи саляту вассалям, так просил. Ты слышал о том, чтобы пророки умирали неверующими? Никогда. Однако его не успокаивало то, что он пророк, и потому он часто просил «О изменяющий состояние сердец, укрепи мое сердце твоей религии». О верующие, часто читайте это дуа. 
Состояние сердец меняется, когда приходит смерть. В эти моменты сердце чувствует сильную горечь и трудность, которую не переносят горы. Никакая сила в этом мире, кроме как если Аллах пожелает утвердить твое сердце в истинности. О мусульмане, следующая причина благого конца — это не притеснять никого. Берегись притеснения мусульман. Берегись притеснять человека. Притеснение — это мрак судного дня. Во-первых, не притесняй себя своими грехами. Не притесняй свою родню, свою жену, своего мальчика, свою девочку. Не притесняй рабочих. Тех, кто работает рядом с тобой, если ты их притеснишь из-за своих целей, если прогонишь служанку с притеснением и враждой, берегись и жди смертный час. О, те, которые замышляют плохое против должностных лиц, чтобы опорочить их в работе из-за зависти к ним, потому что они лучше, потому что они лучше. И из-за опасения, что они поднимутся вверх, а эти останутся внизу. Искажают их деятельность, чтобы опозорить перед начальником. Знаете, что все это является притеснением. Скажи, Мухаммад, попользуйся благами со своим неверием немного оставшееся время. Воистину, ты будешь одним из обитателей огня. Кого так описывают? У кого есть такая привычка, ты знаешь, что смерть перед твоими глазами. Воистину смерть ломает позвоночник. Смерть опрокидывает по очереди величественных людей. Когда ты являешься притеснителем, невозможно, чтобы твой язык шептал «Ля Иляха Илляллах». Ты желаешь умереть со словами «Ля Иляха Илляллах», а притесненные проклинают тебя днем и ночью? Как такое возможно? Как такое возможно? Притесняешь, воруешь, обманываешь, лжешь. Нарушаешь договор. И ты желаешь умереть со словами «Ля Иляха Илляллах»? Как такое возможно? Неужели ты думаешь, равны грешники и богобоязненные? Неужели равны богобоязненные и явно перешагивающие через запреты Аллаха? Неверно ты рассуждаешь. Тот, кто тебе такое сказал, это неверно. Чтобы мусульмане были как неверующие? Что с вами? Как вы выносите решение? Разве равны зрячие и слепые? Равны ли притеснения и сияния? В Коране сказано, неужели те, которые совершали куфр и грехи, полагали, то мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, как при жизни, так и после смерти, как же скверны их суждения. Поразмышляйте над этим аятом. Великий сподвижник Тамиму Аддарию, ради Аллаху Анху, всю ночь повторял этот аят, всю полноценную ночь. Он сподвижник, последователь пророка, алейхиссаляту вассалям. А каково же мое и твое состояние? Покайте своему Господу в том, что упустили время. Да дарует нам Аллах покаяние до смерти и обращение к Нему. О Господь миру, да простит величественный Аллах мои и ваши грехи, воистину Он прощающий и милостивый.